什么人人都躲着咱们呢？不都是因为阿若那件事儿吗？现在宫里风言风语的，难不成阿若还真变成了鬼不成？阿若死的蹊跷，今儿又是阿若的五七，民间都传五七还魂，说鬼魂要回来的。索性你别胡说。是。回宫吧，回宫。是这么说的，主儿，其他医送来了艾叶酒，让你每日服用，可以暖身；还有一些上好的艾叶，可以禁欲，也可以做一些安神的枕头，这些都是驱寒暖身的。快给主倒杯艾叶酒，让主尝尝。奴婢让星璇备下水，让您好好禁欲；奴婢也给您做个艾叶枕，让您睡得安稳些。贤妃这几日都没出一坑宫吗？说是吓坏了，不敢出门。最近一直用艾草禁欲，又喝着艾叶酒，本宫觉得身子并没那么寒了。奴婢给您做好艾叶枕了，您喝了艾叶酒，正好安眠。主，今日谁呀？怎么叫的这么起劲儿？今儿是阿若的七七了，听说翊坤宫门户紧闭，没人敢走动。上回贤妃受惊吓是五七，今天是阿若的七七。啊！主儿。是奴婢，主儿。阿叔为什么来找本宫？阿叔为什么来找本宫？主儿，咱们都没有看见阿若呀。他是来找本宫的，你们自然看不见阿若。双喜去找萨满了，据说昨晚翊坤宫没事儿，可见萨满管用。你说他为什么不去找贤妃？为什么不去找皇后，偏来找本宫？皇后娘娘是六宫之首，她那儿阳气大，所以鬼怪都不敢去找她。做鬼也欺软怕硬吗？当初也是皇后没救她，她为什么不去找皇后，偏来找本宫？主儿，您别说了，没事的啊。我知道了，当初阿若就是怪本宫，让她顶了朱砂的罪。他肯定恨死本宫了。莫邪，你去找萨满，要来扶持，咱们镇着他，镇着他。是，奴婢这就去啊。莫邪，别走，别走。心璇，你去。嗯，是。你别怕啊。嗯、主儿。听说贤妇宫闹鬼，翊坤宫有萨满镇着，反而没事了。贤妇宫也闹上了，吓着谁了？还能有谁
，当然是贵妃娘娘。听说，贵妃娘娘直喊着阿若追着她，可这满宫里没一个瞧见阿若鬼魂的。宫里都在传，这阿若追着贵妃做什么？莫不成，是贵妃害了她？行了，我知道了，你下去吧。是。你可都听见了？听见了。贵妃被吓着了，可别喊出什么事儿来。贵妃真要是喊出什么事儿来，也是皇后先吧。从贵妃的脉象来看，那只是受惊迫中，神思混乱，可并没有什么其他的症状。难道真的是中邪了？也不像。昨夜我先开进房子吧，安神的。你给贵妃娘娘先服下。还有你们要记住，贵妃娘娘是赤足着凉，艾叶酒还得继续喝，艾叶也得继续用。奴婢记下了。好。主，多吃点儿。您人都瘦了。吃点牛肉吧，来。主，您吃点饭吧。我求求你别来找我，别来找我。吃吧。阿若，主，没有阿若呀。快吃！快吃！主主主，主主，阿叔，救命！主看起来今天心情不错嘛，萨满也跳过了，鬼火也就没了。鬼火没了，本宫心情就好啊，心情好了，气色就好了。那咱们今天出去走走。贵妃病了，咱们去贤福宫里瞧瞧她。好，宫中以讹传讹，闹得人心惶惶，成何体统？这宫人们闲来无事，就爱乱嚼舌根。皇后娘娘不必理会。若皇上回来，听到满宫的怪力乱神之语，岂不要责怪本宫约束不严之罪？赵姨太，奴才在。去传本宫的意思。宫中谁再敢提贤福宫闹鬼之事，一律杖责三十。奴才遵旨。皇后娘娘，既然贵妃病着，不妨咱们去瞧瞧。也不枉姐妹一场。素烈，你去叫上景色，好歹贵妃曾经照顾过她，她应该去看望。是。这都是什么呀？皇后娘，我怕。你不必待在这儿了，莲心，带公主出去。是，公主，我们出去玩。哎哎，娘娘当心，这都是些什么乱七八糟的？是奴婢，快起来！皇后娘娘来了，奴婢扶你起来吧。娘娘来了，来了，扶你起来。娘娘，好了，你不必起来了，好好躺着。
瞧你，都病成这个样子了。太医过来瞧过没有？已经来过了。恭请皇后娘娘、嘉嫔娘娘照一照吧。这是什么呀？主儿总是看到阿若出现在咸福宫，让出入的人都照一照，免得不干净的东西附在人身上跟进来。荒唐！鬼还没来，自己倒把自己吓成这个样子。拿下去。不是，你们怎么不相信呢？娘娘，阿若天天都来找臣妾，她有时候。有时候就站在那个饭桌前头，有时候，有时候就在那臣妾的床头。住嘴！嘘！你身为贵妃，居然在宫中闹出这么不堪的东西。贤妃也是吓坏了，但只是找来萨满法师过来做做法事就罢了，偏偏只有你这儿弄得乌烟瘴气的。可不敢这么说。再瞎说，一会阿叔又该来了。本宫已经问过了，贤福宫。除了你之外，压根没有人见过阿若，只有你才胡言乱语。不是的。来了，公主。哎，你抓不到，抓呀，抓不到吧？不玩了，不玩了。什么老鹰捉小鸡啊？还不如双喜上回玩的那些蛇给我看呢。双喜，蛇呢？那奴才带你去玩蛇。啊？啊？仙娘娘，公主有礼了。心璇，贵妃呢？回贤妃娘娘，我们主正和皇后娘娘、嘉嫔娘娘谈话呢。哦，原以为贵妃和本宫得的是一样的病，想来瞧瞧她。这是安华殿大师亲手抄录的佛经，每天读一读，心里也安静些。帮我转给贵妃吧。多谢贤妃娘娘，我们主得了这个，或许能安心些。双喜会玩蛇，奴婢回去让三宝查一查。嗯。娘娘，阿若为什么经常来找臣妾啊？是不是因为您夫妻高阳期望，阿若不敢去找您，只敢来找臣妾？臣妾是替您受过是吧？你胡说些什么？臣妾怎么是胡说呢？娘娘，奴阿贤妃的事情，您不都知道吗？龙宫走水，饭菜里做了手脚，这些事儿，您不都参与了吗？就连贤妃中了砒霜，是不是也是您干的？娘娘。贵妃，本宫念在你我姐妹情谊，你偶尔一两句风言风语，本宫都不会跟你计较。可若是你敢污蔑本宫，本宫绝不会饶了你。娘娘，您不能不管我呀！那些事情明明是我为您做的。嘉嫔，贵妃，您今儿是病糊涂了，还是真疯了？这样胡乱攀扯的话都说得出口了。您做了六年的贵妃，这高氏满门的生死荣辱，就这样被你一口断送，您不觉得可惜吗？皇后娘娘，贵妃神志不清，咱们不必与她一般见识。本宫自然不会与她一般见识，你好好清醒清醒吧。这些乱七八糟的东西都收走！臣妾都是为了您，臣妾都是为了您啊，娘娘！阿若天天来找我，她是替我顶罪，也是替您顶罪啊！我后娘娘，你别走，我后娘娘！哎呀，这才春日里就已经这么热了，皇上快回来了，皇后娘娘备着接驾，倒是你有空陪本宫走走。奴婢陪你也是皇后娘娘的意思，家主那一巴掌打得好，贵妃胡言乱语是该清醒清醒，她想胡乱攀扯谁呢
。这个你不用担心，他谁都攀扯不上。哎，我们娘娘是个贤惠人儿，只能心里干生气，又不能失了中宫的气度。多亏有您在。嗨，我有什么可怕的？打了也便打了。只是咱们还要想个法子。堵住贵妃那张胡乱咬人的嘴呀、啊！说的是呢，奴婢也正着急。万一贵妃疯起来，连高氏一族也不顾了，让皇上回来听见这话，可怎么是好？那就得想个法子，让他说出来的话没人信。怎会没人相信？他现在已经被吓得神志不清了，说是能疯了就好了。这样，他胡乱攀扯的那些话，就更不会有人相信了。可，怎么办得到呢？嗯。莫心姐姐，内务府送来的安息香，回去吧。主睡了吗？还没有。安息香送来了，我去给他点上，让他睡得好些。娘娘呢？在佛堂呢。娘娘，皇上一定会来的。皇后娘娘，皇上回宫了，正往长春宫来，您快接驾吧。真的？可不是嘛，皇上哪儿都没去，直奔咱们这儿来了。快走！哎。